షేర్ మార్కెట్ అంటే అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ కానీ సాధారణంగా మామూలు మనుషులకు అర్థమైనట్టు కదా ఒకటి ట్రై చేస్తా అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఈ షేర్ మార్కెట్ అనేది వ్యాపారానికి సంబంధించిన వ్యాపారం షేర్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఆ వ్యాపారంతో ఏమి సంబంధం ఉండదు అంటే ఏదో మనం ఒక ఒక మనకి తెలియని సిచ్యువేషన్ని యాక్చువల్గా మనం చూడని సిచ్యువేషన్ మీద మనం బెట్ కట్ కడుతున్నట్టుగా అనుకోవచ్చు కానీ అంత అంత ఘోరమైన వ్యాపారం బిజినెస్ కాదు షేర్ మార్కెట్ అంటే చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉందో లేక కొంత లోన్ గీని తీసుకొని కొంత మొత్తానికి డబ్బు చేర్చుకుంటాడు చేర్చుకుని ఏదైనా ఒక వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటాడు అనుకోండి అప్పుడు మన దగ్గర ఉండే ఏదో ఓ వన్ ల్యాక్ అనుకుందాం జస్ట్ సింపుల్గాను ఈ వన్ ల్యాక్ సరిపోకపోవచ్చు అందుకు మన అన్నదమ్ముల దగ్గర అప్ప సెల్లల దగ్గర ఇంకా కొంచెం డబ్బు తీసుకొని వ్యాపారం చేద్దామని అనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి అన్నలు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళంతా కలిపితే వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు ప్రమోటర్స్ అవుతారు ఈ ప్రమోటర్స్ దీంట్లో ఒకరు ఎండి ఉంటాడు ఇంకోటి అయితే అన్నీ పోస్టులు ఉంటాయి అనుకోండి వీళ్ళందరూ కలిసి వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక వ్యాపారం చేస్తారు ఆ వ్యాపారం వృద్ధి వృద్ధిలోకి వస్తుంది ఆ వృద్ధిలోకి వస్తున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు కొన్నాళ్ళు అయినా ఇంకా కొంచెం మనం అభివృద్ధి చేయాలి కంపెనీని అందుకని మనం డబ్బులు వేసుకుంటే మాత్రం కాదు ప్రజల దగ్గర డబ్బు తీసుకొని మన వ్యాపారం వృద్ధి చేసుకొని వాళ్ళకి ఆ ప్రజలకి వ్యాప మన మన కంపెనీలో పాల్గొనే ప్రజలకి మనం బోనస్గా కానీ బో బోనస్ అంటే బోనస్ కాదు ఈ సందర్భంలో బోనస్ అనకూడదు మన లాభంలో ఒక భాగం డివిడెండ్గా ఇద్దాము అటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐపిఓ అంటే ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అనే విధంగా మార్కెట్లో మా కంపెనీ యొక్క షేర్లు మేము అమ్ముతున్నాము అని ఒక తీర్మానం చేస్తాం దానికి చాలా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి సెబీ అని ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు ఆ విషయం మనం మాట్లాడవద్దు ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకుని న్యాయబద్ధంగా అంటే అన్యాయంగా చేసే కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఆ సంగతి వద్దు మనకొద్దు న్యాయబద్ధంగా ఈ షేర్లు మార్కెట్లో అమ్ముతారు ఇవేంటంటే ఇవి మీరు చూస్తుంటారు బ్యాం బ్యాంకుల దగ్గర పెద్ద పెద్ద ఫార్మ్స్ బయట పెట్టి ఎవరో మనుషులు నిలబడుతూ ఉంటాడు ఆ ఫార్మ్స్ ఫ్రీగానే ఇస్తారు ఫిల్అప్ చేసి కొంత డబ్బు కట్టి పలానా కంపెనీకి అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రిలయన్స్ రిలయన్స్ ఈ షేర్స్ వస్తున్నాయి మన ఈ మధ్యనే వచ్చింది రిలయన్స్ నిప్పో అనే ఒక కంపెనీ వచ్చింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ కంపెనీ ఆ రన్నింగ్ కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికని లేకపోతే ఉండే బాకీలు తీర్చుకోవడానికి అని పబ్లిక్ దగ్గర వాళ్ళు వచ్చారనమాట మనం ఈ షేర్స్ కోసం అప్లై చేస్తే చాలామంది అప్లై చేస్తారు అనుకోండి కొంతమందికి అలాట్ చేస్తారు అలాట్ అయిన తర్వాత మనం ఏమవుతాం షేర్ హోల్డర్స్ అవుతాం మనకి మేనేజ్మెంట్కి ఆ కంపెనీకి సంబంధం ఏమీ ఉండదు మనం ఉత్త షేర్ హోల్డర్స్ అంటే యూనిట్ ఒక 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 షేర్ ఒక యూనిట్ అనమాట అంటే ముందు వంద షేర్లు ఒక యూనిట్గా ఉండేది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ నవ్ ఒక షేర్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఎవరైనా కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ షేర్ మనము సే వంద రూపాయలు పెట్టి కొంటాం అనుకోండి ఇది కంపెనీ బాగా పనిచేస్తే వెయ్యి రూపాయలు కావచ్చు కంపెనీ సరిగా పనిచేయకపోతే ఒక రూపాయి కూడా అయిపోవచ్చు వంద రూపాయలు పెట్టి కొన్ని కొన్న షేర్ అది ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు ఒక మామూలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇదో ఒక ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి ఒక మంచి మంచి కుటుంబంలో ఒక అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి పేరు ఉందనుకోండి త్రిలోక సుందరి అని పేరు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏమనుకుంటారు అందరూ ఓ త్రిలోక సుందరి చాలా అందంగా ఉండొచ్చు ఈ అమ్మాయి అందుకని ఈ అమ్మాయిని మనం పెళ్లి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అని వంద మంది తయారవుతారు ఇది ఉదాహరణ మాత్రమే బాగా దిగులు పడకండి ఉదాహరణ మాత్రమే ఇది అలాగ మంచి పేరు తర్వాత ఈ అమ్మాయి దగ్గర వీళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా డబ్బు ఉంది అంటే ఈ అమ్మాయి చాలా రిచ్ అనమాట రిచ్ అంటే ఓ ఆ రిచ్లో మనం కూడా కొంత పంచు పంచుకోవచ్చు మనకు వచ్చేస్తుంది అంతాను అనుకుని పోయి ఇంకో వంద మంది తయారవుతారు అదేవిధంగా పేరైంది రిచ్ అయింది తెలివి ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి తెలివైన అమ్మాయి అంది ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ వచ్చింది గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అంటే ఈ అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి చేయడం ఇంకో వంద మంది తయారవుతారు ఈ విధంగా కంపెనీ ఈ అమ్మాయి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక కంపెనీ సంగతి చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి మంచి పేరు ఉందనుకోండి రిలయన్స్ కానీ టాటా కానీ లేకపోతే బిర్లాస్ కానీ ఇటువంటి పేరు ఉందనుకోండి ఆ పేరు మీద వాళ్ళ కంపెనీ షేర్లు అమ్ముడు అవుతాయి మంచి బాగా మేనేజ్ పేరు లేకపోయినా బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు బాగా లాభాలు వస్తున్నాయి అంటే ఆ కంపెనీకి పేరు షేర్స్ కూడా బాగా వృద్ధిలోకి వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవి ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాయి అంటే ఆ కంపెనీ షేర్లు అమ్మడానికి కొనడానికి దానికి కంపెనీకి ఏం సంబంధం ఉండదు 
కానీ రికార్డ్ మాత్రం మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీ కానీ ఈ కంపెనీ ద్వారా ఇంకొక ఏజెన్సీ కానీ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు అంతే వాళ్ళు చేసేది షేర్లు మార్కెట్లో ధరలు పెరగడం తగ్గడానికి ఆ కంపెనీకి కూడా సంబంధం ఉండదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మన షేర్ కొన్న వాళ్ళకి ఆ కంపెనీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనే దానికి కూడా సంబంధం ఉండదు అంటే ఇది డిస్కనెక్టెడ్ కనెక్షన్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక అమ్మాయి సంగతి మంచి అందమైన అమ్మాయి లేకపోతే మంచి ధన ధనవంతులు అని లేకపోతే తెలివైన అమ్మాయి అన్నట్టుగా ఈ కొన్ని కొన్ని కంపెనీ షేర్లు ఆ దాని మీద మోజు ఆ మో తెలుగులో మోజు ఉంటారు ఆ మోజు వల్ల షేర్లు కొంటూ పోతుంటారు ఇప్పుడు మనం వంద రూపాయలు కొన్న కం షేరు ఈ షేర్ కోసం పది మంది వెయిట్ చేస్తుంటే దీన్ని మనం నూట పది చెప్పచ్చు నూట ఇరవై చెప్పచ్చు నూట ముప్పై చెప్పచ్చు అట్లాగా ఆ విధంగా రేట్లు పెరుగుతాయి ఇక మామూలుగా మనం సాధారణ మన ప్రజలు ఆ షేర్లు కొన్న వాళ్ళది పెరుగుతూ జరుగుతూ అని చూసుకుని పేపర్లో వస్తాయి టీవీలో వస్తాయి నెట్లో కూడా వస్తూ వస్తాయి రేట్లు ఈ రేట్లు చూసి మనకి చాలు ఈ మాత్రం లాభం వచ్చింది చాలు అనేటప్పుడు ఆమె కొట్టి ఆ డబ్బులు జీవలో వేసుకోవచ్చు సరే కంపెనీ సరిగా పనిచేయలేదు లేకపోతే దాని మోజు లేదు రేట్లు పడిపోతున్నాయంటే ఇంత మనకి నష్టం వస్తుంటే అమ్మేసేయచ్చు ఈ అమ్మడం కొనడానికి దీనికి ఏజెంట్స్ ఉంటారు స్టా స్టాక్ బ్రోకర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా షేర్స్ కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ చేయాలి దానికి కొంత రికార్డింగ్ కావచ్చు డికా డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి మనం మెంబర్గా కావాలి ఆ స్టాక్ బ్రోకర్ దగ్గర మెంబర్గా కావాలి ఆ విధంగా వాళ్ళ ద్వారా మనం కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ చేయాలి తెలివిగా కనుక ఎవరైనా షేర్లు కొనగలిగితే వాళ్ళు బాగా డబ్బు చేసుకోవచ్చు మరి అతి తెలియకపోతే రివర్స్ కూడా కావచ్చు దీనికి సంగతి అంతకంటే చెప్పలేదు ప్రస్తుతం థ్యాంక్ యూ